সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে আলোচনা পেশ করবেন মাওলানা দুরুল হুদা সভাপতি বাংলাদেশ আহলাদিস শিক্ষক সমিতি বক্তব্যের বিষয় সমাজ সংস্কারে নেতৃত্ব ও আনুগত্যের গুরুত্ব আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসলাম আলামাল্লা নবী আবাদ আউদুবিল্লাহ মিন শৈতনির রজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়াহাল্লাদিন আমানু আতি উল্লাহ ও আতি উর রসুল উলিল আমরি মিনকুম আনাবি হুরাই রাত রদি আল্লাহ তালা আনহুকাল কল রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মান খরজ মিন্নতল জমাতাম রহ আবু দাউদ সম্মানিত সভাপতি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের প্রাণপুরুষ মোহতারাম আমিরে জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব মজলিস আমেলার সদস্যমণ্ডলী মজলিসে সুরার সদস্যমণ্ডলী কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও অন্যান্য কর্মী ভাইরা কর্মী সম্মেলন দুই হাজার উনিশের শুরুতেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পবিত্র দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহে অত্যন্ত সুন্দর এবং ভালো পরিবেশে আমরা আজকে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তর থেকে কেন্দ্রীয় মার্কাজে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছি আমি আবার আল্লাহ রব্বুল আলমকে বলছি শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আলহামদুলিল্লাহ রহমত এবং শান্তি বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী রসুল জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উপরে আমি আল্লাহ সুবহান তালার পবিত্র দরবারে দোয়া করি কেয়ামতের দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই শেষ নাবির সুপারিশ আমাদের সবার জন্য যেন কবুল করে নেন সম্মানিত ভাইরা বক্তব্যের বিষয় সমাজ সংস্কারে নেতৃত্ব ও আনুগত্যের গুরুত্ব নেতৃত্ব আনুগত্য সমাজ সংস্কার বায়াত জামাত এ বিষয়গুলো একটা আরেকটার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত একটা আরেকটার সম্পর্ক সুরানিসার উনষাট নম্বর আয়তে আল্লাহ সুবহানাহু আতাল বলেন হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর আর রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যিনি আমির তার আনুগত্য কর আবু হরের রদি আল্লাহ তারা আনু থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন মান খরাজা মিনাতি অফারাকল জামাতা কেউ যদি আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায় এবং জামাতে বিভক্তি সৃষ্টি করে ফামাতা এবং এভাবেই যদি সে মৃত্যুবরণ করে মা তামাই তাতান জাহেলিয়াতান তাহলে তার মৃত্যুটা হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু আল্লাহ রসুল আরও বলেন ওমান কাতালা তাহা তারা ইয়াতিন উম্মিয়াতিন কেউ যদি এমন পতাকা তলে লড়াই করে যার হক এবং বাতিল সম্পর্কে সে কিছুই জানে না ইয়াকজিবুল আসাবাতিন 
দলীয় কারণে সে ক্রোধান্বিত হয় আউয়াদ ও এলা আসা বাতিল দলীয় কারণে সে দাওয়াত দেয় আউয়ান সুর আসা বাতাল একমাত্র দলীয় কারণেই সাহায্য করে এবং এভাবেই যদি সে মৃত্যুবরণ করে নিহত হয় ফাকিত লাতুন জাহিলিয়াতুন তাহলে এটা তার জাহিলিয়াতের নিহত হওয়া হবে আবু হরের রদি আল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ইদা খরাজা সারা সাতুন ফি সাফারিন তিনজন লোক সফরে বের হয়েছে ফালিওয়াম মিরু আহাদাহুম তাহলে তারা তাদের যে কোনো একজনকে যেন আমির নির্ধারণ করে নেয় আবু দাউদের হাদিস সিলসিলা সহিয়ার তেরোশো বাইশ নম্বর হাদিস আবদুল্লাহ বিন আমর রদি আল্লাহ তালাহ থেকে বর্ণিত আরেকটা হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন লাইয়াহিল্লুল ইসালা সাথি নাফারিন এমন তিন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় এক অনুনাবি আর ফালাতিন যারা কোনো নির্জন ভূমিতে বসবাস করছে ইল্লা আম্মার ও আলহিম আহাদাহুম যেন অবশ্যই তারা তাদের যে কোনো একজনকে আমির নির্ধারণ করে নেয় ইরবাজ ইবিনে সারিয়া রদি আল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একদিন আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন সুম্মা আকবাল আলাই না বিওয়াজিহি সালাতের শেষে তিনি আমাদের সামনে নিলেন ফাওয়াজান মাওয়াজাতান বালিওগাতান সার গর্ভপূর্ণ ওয়াস করলেন এমন ওয়াস করলেন জারাফাত মিনহাল আয়ুন আমাদের চোখ দেয়া অশ্রু বের হলো ওয়াজিরাত মিনহাল কলুব হৃদয় বিগলিত হল তার ওয়াজ শুনে ফাকর রাজুরুনি আর রসুল আল্লাহে একজন লোক বলল হে আল্লাহ রসুল কা আন্না হাদি মাওয়াজাত মোয়াদ্দাইন মনে হচ্ছে এটা একটা শেষ ভাষণ ফা আউ সিনা অতএব আপনি আমাদেরকে ওসিয়ত করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন উ সি কুম্পি তাকু আল্লাহ আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে ওয়াসাম আই আমিরের কথা তোমরা শুনবে ওয়াতি এবং আমিরের আনুগত্য করবে ওয়াইন কান আবদান হাবাসি জ্ঞান আমির যদি তোমাদের হাবসি গোলামও হয় আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রদি আল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ইন্নাল ইসলাম বাদ আবরিবান ইসলামের শুরুটা ছিল অল্প সংখ্যক লোকের মাধ্যমে ওয়াসায়াউদ ও গারিবান কামা বাদা অচিরেই ইসলাম আগের রূপ ধারণ করবে ইসলাম অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে ফিরে যাবে ফাতুব আলিল গুরাবাই অতএব এই অল্প সংখ্যক লোকের জন্যই সুসংবাদ তিলা আল্লাহ রসুলের কাছে জানতে চাওয়া হলো মানহুম ইয়া রসুল আল্লাহে এই অল্প সংখ্যক লোক বলতে কারা কল রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আল্লাহ দিনা ইসলি হুনা ইজা ফাসাদ নাস মানুষেরা যখন বিভ্রান্ত হয়ে যায় আর এই বিভ্রান্ত মানুষদেরকে যারা সংশোধন করে তারাই হলো অল্প সংখ্যক লোক এবং তাদের জন্যই হলো সুসংবাদ তিরমিজিতে এ হাদিসটার ব্যাখ্যা এভাবে এসেছে আল্লাহ দিনা ইসলি হুনা মা আফসাদ নাস মিনবাদি মিন সুন্নাতি যখন মানুষেরা আমার সুন্নত ভুলে যাবে আমার সুন্নত নষ্ট করবে তখন যারা তাদেরকে ইসলাহ করবে সংশোধন করবে এরাই হচ্ছে অল্প সংখ্যক লোক এরাই হলো সেই গরিব মানুষ এদের জন্যই হচ্ছে সুসংবাদ আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের জমিনে অনেক অনেক লোক সবাই ভুল করে শিরিক এবং বিদাতে ধর্মের নামে এবাদতের নামে শিরিক এবং বিদাতে যখন ব্যস্ত তখন আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের স্বল্প সংখ্যক কর্মী এই সারা দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে হেদায়তের কথা শোনান শূন্যতের কথা শোনান তাদেরকে সংশোধন করার জন্য সংশোধন সংশোধন সংশোধনী দেন এবং এই সংগঠনের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাদের আমাদের সবাইকে কবুল করে নিয়েছেন রাসুল সাল্লা সালাত সালাম বলেন আমি তোমাদেরকে পাঁচটা জিনিসের নির্দেশ দিচ্ছি ওয়াল্লাহ আমারানি বিহীন এই পাঁচটা জিনিস আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন বিল জামাতি তোমরা জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করবে ওয়াসামাই 
জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করলে আমিরের কথা তোমরা শুনবে ও তাতি আমিরের আনুগত্য করবে বল হিজরাতে প্রয়োজনে হিজরত করবে বল জিহাদ এফি সাবিরিল্লাহ এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করবে ওয়াইন রহমান হরাজ আমিনার জামাত কিদা শিবরিন কেউ যদি জামাত থেকে এক বৃহৎ সরে যায় ফাকাদ খালা আরিফ কাতাল ইসলাম এমিন অনুকহি তাহলে সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধনকে ছিন্ন করবে ইল্লা আইরাজিয়া তবে যদি সে পুনরায় ফিরে আসে অমান দা বিদা ওয়াল জাহিলিয়া ফাহু আমিন জুসা জাহান নাম কেউ যদি জাহিলিয়াতের দিকে আহ্বান করে সে জাহান নামীদের দলভুক্ত হবে ওয়াইন সামা ও সাল্লাহ যদিও সে সালাত আদায় করে এবং শ্যাম পালন করে এবং নিজেকে মুসলিম হিসেবে মনে করে বন্ধুগণ রাসুল সাল্লাহ সালাত আসালাম বলেন লা ইসলাম আইল্লাবি জামাতিন জামাত ছাড়া ইসলাম নাই ওলা জামাত আইল্লাবি ইমারাতিন ইমারাত ছাড়া জামাত নাই ওলা ইমারাত আল্লাহ ইল্লাবি তিন আনুগত্য ছাড়া ইতাত ছাড়া ইমারতও নাই আবদুল্লাহ বিন ওয়ারদি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত তিনি বলেন মান খলা আয়াদান মিন তিন লাখ হু কেউ যদি আনুগত্য থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় তাহলে কেয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তার কোনো দলিল থাকবে না তার কোনো প্রমাণ থাকবে না ওমান মাতা আর যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে ওরাই সাফি অনুগ্রহী বায়াতুন এবং তার যদি বায়াত না থাকে মা তামি তাতন জাহিলিয়াতান তাহলে তার মৃত্যুটা হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু উবাদাত আপনি সামেদ রদি আল্লাহ তালান বলেন রাসুল সাল্লাহ সালাত আসালাম আমাদেরকে ডাকলেন অত পর আমরা তার কাছে বায়াত নিলাম উনি যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের হাতে বায়াত আমাদের আমরা যে সমস্ত বিষয়ে তার হাতে আমরা বায়াত নিলাম তার মধ্যে এটা ছিল আল্লাহ সাম ইতি আমরা আমিরের কথা শুনব আমরা আমিরের আনুগত্য করব ফি মান সাতিনা ও মাকরাহিনা ও আউসিরিনা ও ইউসিরিনা সুখে হলেও মানব দুঃখে হলেও মানব ভালো হলেও মানব মানব কষ্ট হলেও মানব ও আসারাতিনা আলাইনা আমাদের বিপক্ষে যদি আমির ফয়সালা প্রদান করেন কাউকে প্রাধান্য দেন তাহলে আমিরের কথা মানব ও আনলা নুনাজিয়াল আমরা আহলা এমারত নিয়ে নেতৃত্ব নিয়ে আমরা দ্বন্দ্বে জড়াবো না বন্ধুগণ আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনা করলাম এ কথা দ্বারা জামাতবদ্ধ জীবনযাপনের বাইরে ইসলাম আশা করা যায় জামাতবদ্ধ জীবনযাপনের বাইরে ইসলাম আশা করা যায় না আল মার্কাজ মার্কাজের এই কেন্দ্রীয় মসজিদে আপনারা সালাত আদায় করলে রফুর এদেন করে সালাত আদায় করবেন ঠিক না সুরাফাতে হ্যাঁ পড়বেন না এটা কি মার্কাজ মসজিদে যতক্ষণ পড়বেন ততক্ষণ মার্কাজের বাইরে যদি যান তাহলে ঢাকা শহরে কোনো মাঝাবি মসজিদে যদি যান তাহলে রাফুল ইয়াইদানের হাদিস রাফুল ইয়াইদানের নির্দেশনা আর জামতবদ্ধ জীবনযাপনের নির্দেশনা কি এক রাফুল ইয়াইদাইন করা শূন্য জামতবদ্ধ জীবনযাপন করা খরচ তাহলে জামাতবদ্ধ জীবনযাপনের বাইরে ইসলাম না ইলা জাম লা ইসলাম আইল্লা বিন জামাতি জামাতের বাইরে ইসলাম নাই মৌমাসি দেখেছেন আপনারা সবাই চেনেন মৌমাসি মৌমাসি এক জায়গায় থাকে না মৌমাসি কি একা একা এক জায়গায় থাকে না ওখানে ওদের কোনো নেতা আছে সে নেতার নাম কি রানী মাছি ওই রানী মাছির নেতৃত্বে সকল মৌমাছি এক জায়গায় বসবাস করে মধু সংগ্রহ করে মধু সংগ্রহ করে তাদের জামাত আছে আর হাদিসদের কোনো জামাত লাগে না তো জামাত লাগে না এরকম বক্তব্য তো আমরা শুনি তো শুন যে যেই আমির যেই আমির হদ কায়েম করতে পারে না সেই আমিরের বায়াত লওয়া লাগে না যে আমির হদ কায়েম করতে পারে না সেই আমিরের বায়াত লওয়া লাগে না রাসুল সাল্লাহ আলী সালাত আসালাম বললেন সফরে যদি তিনজন থাকে সফরে যদি তিনজন থাকে তাহলে তিনজন যে কোনো একজনকে তোমার আমি নির্ধারণ করো এ আমির কি হদ কায়েম করার আমির আল্লাহ রাসুলকে হদ কায়েম করার জন্য তিনজনের একজনকে আমির নির্ধারণ করতে পারলে বললেন তিনি বললেন যদি নির্জনেও কেউ কোনো তিনজন থাকে তাদের জন্য হালাল হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত থাকা 
যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের যে কোনো একজনকে আমি নির্ধারণ না করবে এ আমির কি হদ কায়েম করার আমির বলবেন যে ঠিক আছে আমির আছে কিন্তু যে আমির হদ কায়েম করতে পারে না তার বায়াত লাগে না বায়াত না হলে শরীয় শারীরিক বায়াত না হলে শরীয়ত থাকে এমপি ভোটে পাস করার পরে এমপি ভোটে পাস করার পরে যদি বায়াত না নাই তাহলে কি তার এমপি পদ থাকে আমার বগুড়ার ভাইরা আছেন সারা দেশের কর্মীরা আছেন আপনারা জানেন বগুড়ার একটা আসন থেকে একজন পাস করলো বড় লিডার পাস করলো ভোটে দাঁড়ালো জনগণের ভোটে দাঁড়ালো পাস করলো গেজেট হলো সব কিছু হলো তার পদটা কি থাকলো না বাতিল হয়ে গেল বাতিল হওয়ার পরে আবার ভোট হলো তাহলে শপথ না নেওয়ার কারণে শুধু শপথ না নেওয়ার কারণে যদি এমপি পদ না থাকে শরীয়তের আমিরের হাতে বায়াত না নিলে আপনার শরীয়ত থাকবে বনে জঙ্গলে যে গরু বাছুর থাকে বনে জঙ্গলে যে গরু বাছুর থাকে এই গরু বাছুর কি গরু বাছুরগুলো কি বিচ্ছিন্ন থাকে না একাত্রিত থাকে বনে জঙ্গলে যে গরু থাকে গরু বাছুর থাকে তারা জামাতবদ্ধভাবে থাকে তারা জামাতবদ্ধভাবে থাকে আবার মাঝে মধ্যে দেখা যায় সিংহ বা বাঘ যে কোনো একটা গরুকে আক্রমণ করে জামাতের মধ্যে যে গরুটা থাকে সেটাকে আক্রমণ করে না যেটা বাইরে থাকে সেটাকে করে আমার মনে হয় বোঝাতে অসুবিধা হচ্ছে না যে সবার জামাত লাগে সবার সংগঠন লাগে কিন্তু আহারাজিদের সংগঠন লাগে না বিচ্ছিন্নভাবেই তাদের আকিদা এবং ইমাল ঠিক রাখা সম্ভব এটা কি ঠিক বন্ধুগণ এবার আমি আপনাদের কাছে আহ্বান করব বছরের শেষ একটা সেশানের শেষ আগামী সেশানের শুরু নতুন দায়িত্ব আসবে নতুন কর্তব্য আসবে এই সেশানে সভাপতির দায়িত্ব ছিল আগামী সেশানে সাধারণ কর্মীর দায়িত্ব আসবে রাস আমি যদি আপনার বিপক্ষে অন্য কাউকে প্রাধান্য দেন সংগঠন থেকে ছিটকে পড়বেন ছিটকে পড়বেন না আগের চাইতে আরও বেশি আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন আমি যদি আপনার অসুবিধা হয় জেলা সভাপতি যদি দায়িত্ব জেলা সভাপতির আন্ডারে কাজ করতে যদি অসুবিধা হয় তাহলে কি সংগঠন বাদ দেবেন জেলা সভাপতির আন্ডারে কাজ করতে যদি বেশি সুবিধা হয় তাহলে কাজ করবেন কম সুবিধা হলে কাম করা বাদ দিবেন হাদিস শুনেছেন হাদিসের ওপরে আমল করবেন আল্লাহ সুবহান আহু আতাল আপনাদের আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুক আমরা যেন মোহতারাম আমিরে জামাতের নেতৃত্বে আহরাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মাধ্যমে আমরা যেন আমাদের দিনদারি ঠিক রাখতে পারি আমাদের ইমানদারি ঠিক রাখতে পারি আমরা যেন আমাদের তাকা অর্জন করতে পারি এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান আহতাল আমাদের সবাইকে যেন জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন আকুল কবরি হাদা আস্তাকফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলী সাহিরুল মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাতু